హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఆంధ్ర రెసిపీస్ ఈరోజు మనం కారపూస ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం దానికోసం మనం ఐదు వందల గ్రాముల శనగ పిండికి ఎనిమిది టు పది పచ్చిమిర్చి తీసుకోవాలి ఒక్క స్పూన్ జీలకర్ర తీసుకుని మిక్సీలో వేసుకుని దాంతో కొద్దిగా వాటర్ పోసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ మిక్సీ పట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని మేము వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఒక తొట్ట సహాయంతో వడకట్టుకోవాలి మీకు వడకట్టుకున్న తర్వాత మీకు ఆ మిశ్రమంలోంచి వాటర్ మొత్తం కింద పెట్టిన గ్లాసులోకి వచ్చేస్తుంది ఆ గ్లాస్లోని వాటర్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక పాత్ర తీసుకుని అందులో ఐదు వందల గ్రాముల శనగపిండి వేసుకుంటున్నాం ఆ ఐదు వందల గ్రాముల శనగపిండి వేసుకుని అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకోవాలి మీరు శనగపిండిలో ఎక్కువ ఉప్పు అవ్వకూడదు కొద్దిగా ఉప్పు ఎక్కువైనా కూడా మీకు ఉప్పు కసంగా అనిపిస్తుంది అందుకని మీరు ఉప్పు చూసుకుని వేసుకోండి ఆ ఉప్పు వేసుకున్న తర్వాత మొత్తం ఆ శనగపిండిలో కలిసేటట్టు కలుపుకుని మనం ముందుగా మిశ్రమం తయారు చేసుకున్నాం కదా వాటర్ మిశ్రమం ఆ వాటర్ మిశ్రమాన్ని ఈ శనగపిండిలో వేసుకుని కలుపుకోవాలి ఆ మిశ్రమంతో కలుపుకుండా అయిపోయిన తర్వాత మనం వేరేగా నార్మల్ వాటర్ తీసుకొని ఇప్పుడు ఆ పిండి మొత్తం కలుపుకోవాలి కొద్ది కొద్దిగా పోస్ వాటర్ పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలి మీరు మరీ గట్టిగా కాకుండా మరీ మెత్తగా కాకుండా కలుపుకోవాలి మరీ గట్టిగా కలుపుకుంటే మీకు జంతికల కొడుకులో నుంచి కిందకి ఈ పిండి దిగదు మరీ మెత్తగా కలుపుకుంటే మీకు నూనె లాగేస్తుంది సో మీరు చూసుకుని కలుపుకోవాలి మరీ గట్టిగా కాకుండా మెత్తగా కాకుండా చూసారు కదా పిండి కలిపేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ పిండిని పక్కన పెట్టుకుని పిల్ల కొడుకుని ఎలా అమర్చుకోవాలో చూద్దాం మేము వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మీకు ఆ సన్న చట్టం ఉంది కదా చిన్న చిన్న హోల్స్తో దాంతో మనం కార్పోస్ వేసుకుంటాం మేము వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మీరు జంతికలు కొడుకుని అమర్చుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిని కూడా ఒక పక్కన పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసి బాండి పెట్టుకుని అందులో ఆయిల్ వేసుకొని బాగా కాగనివ్వాలి ఇప్పుడు ఆయిల్ కాగుతున్నప్పుడు మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని జంతికల కొడుకులోకి పెట్టుకోవాలి మీకు ఇలా జంతికల కొడుకులోకి పెట్టుకుంటున్నప్పుడు పిండి గట్టిగా అనిపిస్తే కొద్దిగా వన్ ఆర్ టూ స్పూన్స్ వాటర్ వేసుకొని కలుపుకోవచ్చు ఇప్పుడు స్టవ్ మీద బాండిలో వేసిన ఆయిల్ కాగిందో లేదో మనం కొద్దిగా పిండి వేసుకొని చూసుకోవచ్చు మీకు వీడియోలో కనిపిస్తుంది కదా కొద్దిగా పిండి వేసింది అది మీకు పైకి పొంగుతూ వస్తుంది కదా ఆయిల్ కాగిపోయింది మీరు దాన్ని తీసేసి జంతికల కొడుకు మీద పైన పాత్ర అమర్చి వీడియోలు చూపిస్తున్న విధంగా కారపూస ఆ బాండిలోకి వేసుకోవాలి బాండిలో వేసుకుంది ఫ్రై అవుతూ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు మనం మరలా పిండిని జంతికల కొడుకులోకి పెట్టుకోవాలి మీరు ఇలా పిండి రెండోసారి పెట్టుకుంటున్నప్పుడు కొద్దిగా జంతికల కొడుకుకి తడి చేసుకోవాలి కారపూసిని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి లేదంటే మీకు సరిగ్గా ఫ్రై అవ్వదు ఒక టూ మినిట్స్లో ఒకవైపు ఫ్రై అయిపోతుంది మీరు టూ మినిట్స్ తర్వాత ఇంకొక వైపుకి తిప్పేసుకోవచ్చు ఇలా టూ మినిట్స్ కింద కాకూడదు అనుకుంటే మీరు మేము వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా అట్ల కలర్ సహాయంతో కొద్దిగా పైకి లేపి చూసుకోవచ్చు ఎక్కువ కలర్ మారనివ్వకూడదు ఎందుకంటే మీరు మొత్తం తీసేసి బయట పెట్టిన తర్వాత కారపూస కొద్దిగా కలర్ మారుతుంది ఇప్పుడు మనం రెండో వైపుకి తిరగేసుకుని టూ మినిట్స్ అయిన తర్వాత తీసేసుకోవచ్చు అలా తీసేసుకొని పక్కనే ఒక పాత్రలో పెట్టుకోండి దానివల్ల ఏమైనా ఆయిల్ ఉంటే అది ఆ పాత్రలోకి దిగిపోతుంది మళ్ళీ మీరు దీన్ని వేరే పాత్రలోకి పెట్టేసుకోవచ్చు లేదంటే మీరు డైరెక్ట్గా పాత్రలో టిష్యూ వేసుకొని టిష్యూ మీద వేసుకోవచ్చు అప్పుడు టిష్యూ మొత్తం ఆయిల్ని పీల్ చేస్తుంది ఇలా మేము చెప్పిన ప్రాసెస్లో అన్ని ఆయిల్ వేసేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా కరకరలాడి కరపూస రెడీ అయిపోయింది మీరు కూడా ట్రై చేసి మీ అనుభవాన్ని మాకు కామెంట్స్ రూపంలో అందించండి మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా ఆంధ్ర రెసిపీస్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్